वेलकम बैक फ्रेंड्स तो जैसा कि हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में मेंशन किया था कि सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज वी एक्स और फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें वी एक्स क्यों चाहिए व्हाई डू वी नीड वी एक्स सो लेट्स क्विकली डिफाइन वी एक्स बेसिकली व्हाट इज वी एक्स लैन वी एक्स लैन स्टैंड फॉर वर्चुअल एक्सटेंसिबल लोकल एरिया नेटवर्क ये एक लेयर टू एंड लेयर थ्री ओवर टनलिंग प्रोटोकॉल है तो VXLAN एक ईथनेट फ्रेम को इनकेप्सुलेट करता है एक UDP IP पैकेट में और लेयर थ्री नेटवर्क के ऊपर उसे ट्रांसमिट करता है VXLAN एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है विच मीन्स कि कोई भी डिवाइस जो IP पैकेट रूट कर सकता है वो VXLAN को भी रूट कर सकता है लेकिन जो VXLAN इनकेप्सुलेशन और डिकेप्सुलेशन होती है वो खाली एक VXLAN लेयर टू या लेयर थ्री गेट ही परफॉर्म कर सकता है VXLAN को आर एफ सी सेवन थ्री फोर एट में डिफाइन किया गया है और ये यूडीपी पोर्ट नंबर फोर सेवन एट नाइन के ऊपर ऑपरेट करता है तो इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि हमें वी एक्स लैंड क्यों चाहिए लेट्स क्विकली डिस्कस सम इम्पोर्टेंट वी एक्स लैंड टर्मिनोलॉजी जो सबसे पहला टर्म हम डिस्कस करेंगे वो है वी एन आई या वी नेट विच स्टैंड फॉर वी एक्स लैंड नेटवर्क आइडेंटिफायर तो वी एक्स लैंड नेटवर्क में हम वी लैन आई डी को वी एन आई या वी नेट से रिप्लेस करते हैं ये एक मैपिंग है बिटवीन द वी लैन आई डी एंड वी नेट और ये मैपिंग वन टू वन बेसिस पे होती है लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जो वी लैन आई डी है इट डज नॉट नीड टू मैच एट बोथ एंड्स ऑफ द टनल एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एक एंड पे वी लैन टेन को वी एक्स लैन टेन थाउजेंड टेन से मैप कर रहे हैं और दूसरे एंड पे वी लैन ट्वेंटी को मैप कर रहे हैं वी एक्स लैन टेन थाउजेंड टेन से तो भी वो काम करेगा तो वट नाउ बिकम सिग्निफिकेंट इज दी वी एक्स लैन नंबर एंड नॉट द वी लैन आई डी नेक्स्ट इज वी टेप और वी एक्स लैंड टनल एंड पॉइंट ये वो डिवाइस है या वो बॉक्स है जो वी एक्स लैंड एंड कैप्सुलेशन और डी कैप्सुलेशन परफॉर्म करता है एट ए वेरी हाई लेवल वी टेप के दो इंटरफेस होते हैं एक इंटरफेस जो हम कस्टमर से कनेक्ट करते हैं टूवर्ड्स द लोकल एरिया नेटवर्क और दूसरा इंटरफेस हम कनेक्ट करते हैं टूवर्ड्स द आई पी नेटवर्क जिसे हम ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी कहते हैं नेक्स्ट टर्म इज वी एक्स लैंड सेगमेंट ये वो लेयर टू ओवर लेस सेगमेंट है जो क्रिएट होता है After we establish the VXLAN tunnel, the VXLAN tunnel established होने के बाद जो resulting layer to overlay network बनता है उसे हम VXLAN segment कहते हैं The next term is VXLAN gateway. तो VXLAN gateways को हम दो type में categorize कर सकते हैं First is layer टू gateway. तो layer टू gateway हम use करते हैं to communicate between VXLAN capable devices and devices that does not support VXLAN encapsulation. For example, between a device that supports VXLAN and a classically Ethernet VLAN, then we have the layer three gateway. Or, its का use हम करते हैं VXLAN segments को आपस में communicate कराने के लिए. Next term is NVE, which stands for Network Virtualization Edge. ये एक VTAP को VXLAN network में logically represent करती है. और VTAP में जो हम tunnel interface बनाते हैं, उसे हम NVE कहते हैं. Next term is the underlay network. Underlay is the actual physical topology जो हमें routing provide करती है between the VTAPs. जो underlay network होता है वो एक layer three IP network होता है और इसे हम transport network भी कहते हैं. और underlay network पे हम IGP का use करते हैं. For example, OSPF, ISIS या EIGRP जिससे कि हमें ECMP और load balancing भी achieve होती है. जो next term है वो है overlay network. Overlay network वो वर्चुअल नेटवर्क है जो फिजिकल अंडरले नेटवर्क के ऊपर काम करता है और हमें एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है एट लेयर टू तो फ्रेंड्स लेट्स नाउ डिस्कस व्हाई डू वी नीड वी एक्स लैन तो ऑलमोस्ट सारे नेटवर्क्स चाहे हम डेटा सेंटर या एंटरप्राइज या सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क की बात करें ऑलमोस्ट सभी नेटवर्क को हम छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं और फिर चाहे वो डिविजन हम फंक्शन के बेस पे करें या डिपार्टमेंट के बेस पे करें या फिजिकल लोकेशन के बेस पे करें इन सेगमेंट्स को हम वी लैन भी कहते हैं और टिपिकली हम एक वी लैन को एक सेबनेट भी असाइन करते हैं और अगर हम बात करें एक स्टैंडर्ड इथरनेट फ्रेम की तो उसमें जो एट और टू डॉट वन क्यू टैग होता है वो होता है चार बाइट्स का और इसमें जो वी लैन आई की फील होती है वो होती है ट्वेल्व बेट्स की जिससे कि हमें नंबर ऑफ वी लैंड जो मिलते हैं वो मिलते हैं फोर तो एक टिपिकल एंटरप्राइज नेटवर्क के लिए 4000 हजार काफी होते हैं बट अगर हम 
क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी लार्ज डेटा सेंटर की बात करें तो 4000 हजार वीलैंड सफिशेंट नहीं होंगे तो जैसे जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर नेटवर्क में ग्रोथ आया फॉर एग्जांपल एमेजोन गूगल माइक्रोसॉफ्ट और इनमें हजारों की गिनती में वर्चुअल मशीन डिप्लॉय होने लगे वीलैंड की डिमांड ज्यादा होने लगी क्योंकि इन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स या डेटा सेंटर्स में हजारों की गिनती में कस्टमर्स होते हैं और हर एक कस्टमर्स को मल्टीपल लेयर टू सेगमेंट की जरूरत होती है इससे हमें एक ऐसे सोल्यूशन की जरूरत होने लगी जो वीलैंड नंबर के इस लिमिटेशन को दूर कर सके और 4000 हजार वीलैंड की ये लिमिटेशन ही एक वो रीजन था जिसकी वजह से हम वी एक्स लैंड का यूज करने लगे और अगर हम बात करें टिपिकल कैंपस नेटवर्क की तो यूजली हम इन नेटवर्क को तीन लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं तो हमारे पास होता है कोर लेयर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर और एक्सेस लेयर और जो हमारे सर्वर्स होते हैं या फायर होते हैं या लोड बैलेंसेस होते हैं उन्हें हम एक्सेस लेयर में कनेक्ट करते हैं और इन नेटवर्क्स में जो एरियाज होते हैं उन्हें हम पॉट्स कहते हैं या फिर पूल और डिवाइसेस कहते हैं और इनका जो फोकस होता है वो नॉर्थ साउथ ट्राफिक पे होता है जहाँ की मेजोरिटी जो ट्राफिक होती है अगर उसे किसी और एरिया पे कम्युनिकेट करना है तो उसे पहले कोर के पास जाना होगा उसके बाद वो जाती है टूवर्ड्स दी डेस्टिनेशन नेटवर्क और इस मॉडल में जो मोबिलिटी होती है वो काफी रेस्ट्रिक्टेड होती है फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डिवाइस जैसे कि स्मार्टफोन या लैपटॉप को मूव करना है फ्रॉम वन एरिया टू अनदर इट नीड्स टू गेट ए न्यू आई पी एड्रेस थ्रू डी एच सी पी दूसरा ऑप्शन ये है कि हम वी लैंड को एक्रॉस दी एक्सेस लेयर स्पैन करें उससे हमारी मोबिलिटी की प्रॉब्लम तो रिजोल्व हो जाएगी बट उससे ब्रॉडकास्ट डोमेन और फेलर डोमेन का साइज भी इंक्रीज हो जाएगा और अगर हम बात करें डेटा सेंटर नेटवर्क की तो वहां हमारे पास स्टैटिक आई पी एड्रेस होते हैं हम डी एच सी पी के थ्रू एड्रेस साइन नहीं करते और एक डेटा सेंटर में हर एक रैक को डिफरेंट सबनेट्स एलोकेटेड होते हैं और अगर हमें एक वीएम को माइग्रेट करना है फ्रॉम वन रैक टू अनदर हमें उसका आईपी एड्रेस भी चेंज करना होगा जो कि एक मैनेज्ड या एक होस्टेड कस्टमर के लिए एक्सेप्टेड सोल्यूशन नहीं है तो डेटा सेंटर्स के इस चैलेंज को रिजॉल्व करने के लिए वी यूज द स्पाइन एंड लीफ आर्किटेक्चर अलॉन्ग विद वी एक्स लैन तो स्पाइन एंड लीफ आर्किटेक्चर में आर्किटेक्चर में वी हैव टू लेयर्स इंस्टेड ऑफ थ्री लेयर्स हम अपने एंड पॉइंट डिवाइसेस को लीफ लेयर पे कनेक्ट करते हैं फिर वो एंड पॉइंट डिवाइस चाहे सर्वर हो या फायरवॉल हो या लोड बैलेंस हो और इन लीफ स्विचेस को हम स्पाइन स्विचेस से कनेक्ट करते हैं स्पाइन स्विचेस ओनली आईपी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है बिटवीन द लीफ स्विचेस और स्पाइन और लीफ स्विचेस के बीच में जो लिंक्स होते हैं वो लेयर थ्री होते हैं और सारे रूटेड लिंक्स होते हैं बिटवीन स्पाइन एंड लीफ We use uh, IGP routing protocols like uh, EIGRP, ISIS, or OSPF, जिससे कि हमें ECMP और load balancing भी achieve होती है और इस architecture का सबसे बड़ा benefit ये है कि from every host perspective, every destination is always two hops away. तो अगर आप host के perspective से देखो तो destination चाहे जिस मर्जी leaf के पीछे हो वो अपने leaf को connect करेगा leaf spine से connect करेगा फिर वो spine डेस्टिनेशन लीव से कनेक्ट करता हुआ रिमोट होस को कनेक्ट करेगा और इस आर्किटेक्चर में स्पाइन टू स्पाइन या लीव टू लीव कोई कनेक्टिविटी नहीं होती और जैसा कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि मॉडर्न डे माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन आर्किटेक्चर जो एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स को मल्टीपल सर्विस पे डिप्लॉय करता है और इन एप्लीकेशन की एक दूसरे पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होती है जिसके वजह से इन एप्लीकेशन के बीच में ईस्ट वेस्ट कम्युनिकेशन काफी ज्यादा होता है और स्पाइन एंड लीव आर्किटेक्चर विद वी एक्स लैन हमें इस ईस्ट वेस्ट ट्रैफिक कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करती है जो स्पाइन लीव फैब्रिक है वो हमारा वी एक्स लैन अंडर ले नेटवर्क का काम करता है और जो वी टेप्स होते हैं वो लीव स्विचेस पे डिप्लॉयड होते हैं विच मीन्स जो वी एक्स लैन टनल्स होते हैं वो हम बिटवीन लीव स्विचेस कन्फेयर करते हैं और वी एक्स लैन बीजेपी ईवीपी के केस में स्पाइंस जो होते हैं वो एस रूट रिफ्लेक्टर काम करती है जिसके बारे में हम आने वाले मॉडल्स में डिस्कस करेंगे और सिमिलरली अगर हम एक टिपिकल सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क टेपोलॉजी की बात करें और अगर हम इस नेटवर्क डायग्राम को देखें तो अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी बिटवीन सीई वन एंड सी टू ओवर दी सर्विस प्रोवाइडर बैकबोन और अगर हम डिफरेंट लेयर के पैकेट फॉर्मेट की बात करें तो सी का जो सोर्स आईपी होगा वो होगा C1 का आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी विल बी C2 का आईपी एड्रेस तो क्योंकि एक लेयर थ्री पैकेट है 
तो इसका जो सोर्स मैक एड्रेस होगा वो होगा सी वन का इंटरफेस मैक एड्रेस और जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होगा वो पी ई वन का मैक एड्रेस होगा क्योंकि वो सी वन का एस गेट वे ऑपरेट कर रहा है क्योंकि पी ई वन इज ई गेट वे फॉर सी ई वन पी ई वन इस पैकेट को फॉरवर्ड करने से पहले इतने हेडर को रीराइट करेगा डिपेंडिंग ऑन द ट्रांसपोर्ट फॉर एग्जाम्पल एम पी एल एस के केस में वी पी एन लेबल यूज करेगा रिमोट पी ई का और एक ट्रांसपोर्ट लेबल भी यूज करेगा प्रोवाइडेड बाय एल डी पी या आर एस वी पी और ये पैकेट जब पी ई टू को रिसीव होगा तो वो वी पी एन लेबल को रिमूव कर देगा और ट्रैफिक को आई पी फॉरवर्ड करेगा टूवर्ड्स सी ई टू आफ्टर री राइटिंग दट मैक एड्रेस ऑफ सी ई टू एक सिंपल सा एग्जाम्पल था कि कैसे एक लेयर थ्री पैकेट फ्लो करेगा फ्रॉम वन साइड टू अनदर विद एम पी एल एस एस एनकेप्सुलेशन जो काम करता है ओवर वी पी एन वी फो एन बी जी पी जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में हम एम पी पी जी पी भी कहते हैं ये एक सोल्यूशन हो गया लेयर थ्री सर्विस के लिए हम सेम लॉजिक हम लेयर टू ट्रैफिक के लिए भी यूज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल बोथ सी ई वन एंड सी ई टू अगर सेम सब नेट पे हो तो इस लेयर टू फ्रेम का मैक एड्रेस विल बी सी ई वन एंड डेस्टिनेशन मैक विल बी सी ई टू इसका मतलब है कि पी ई वन इस केस में इथनेट हेडर को रीराइट नहीं कर सकता और पी ई वन इथनेट हेडर के साथ पूरे फ्रेम को इनकेप्सुलेट करेगा और फिर हम इस इनकेप्सुलेटेड पैकेट को सर्विस लेवल के साथ इनकेप्सुलेट करेंगे विच विल बी एक्सचेंज बिटवीन द पीईस और फिर हम इस पैकेट को इनकेप्सुलेट करेंगे विद ट्रांसपोर्ट लेबल जैसा कि हमने ले थ्री वी में भी किया था और ये पैकेट जब पी ई टू को रिसीव होगा तो वो ट्रांसपोर्ट लेबल और सर्विस लेबल को रिमूव कर देगा और इसनेट फ्रेम सी ई टू को फॉरवर्ड करेगा जो सी ई वन ने सेंड किया था तो फ्रेंड्स हम इस मॉड्यूल को यही फिनिश करेंगे और अगले मॉड्यूल में हम ई वी पी एन वी एक्स लाइन रूट टाइप्स को डिस्कस करेंगे जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथ ही इस कोर्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा थैंक यू for watching everyone and i will see you in the next section